Sziasztok! Azzal kezdem a monológomat, hogy nem azért dobálózom az ilyen jellegű videóimban az egészségügyben használatos szavakkal és kifejezésekkel, hogy minél érthetetlenebb legyek, vagy hogy esetleg egyesek idegeire másszak, hanem hogy ez alapján jobban el tudjatok igazodni orvosi diagnózisokon, valamint a dokik és asszisztenseik között lefolytatott szakmai jellegű beszélgetéseken, amikor éppen sörögnek, forognak körülöttetek a rendelőben. Tehát, hogy ne legyetek totál vakon a témában, pusztán ennyi az oka, semmi más. Jó, akkor ezt meg is beszéltük, jöjjön a mai téma a golfkönyök, illetve annak a házi gyógyítása. Tehát az a nagyon egyszerű gyakorlat, amivel otthon e, könnyen, simán be lehet indítani az öngyógyító mechanizmust a probléma érintett területen. Tehát golfkönyök, orvosi vagy latin nyelven epicondylitis humeri medialis. Hogy miért ez a neve, és hogy ez szó szerint mit jelent, azt pontosan, illetve azt is pontosan és részletesen elmondom a 93. videómban, amiben a teniszkönyökről beszélek, a linkje itt lesz ennek a videónak a leírásában. Tehát azt kell megnéznetek, mert az ugyanaz, vagy az ugyanaz, mindegy, hogyan fogalmazunk. A lényeg az, hogy a kettő ugyanaz, csak éppen tükörképszerűen. Tehát amíg a teniszkönyöknél a könyökizület laterális, tehát külső oldala a probléma érintett, addig a golfkönyöknél a mediális, tehát a belső oldal és gyógyítani is ugyanúgy kell, csak éppen annyi különbség, hogy a teniszkönyök gyógyításához viszonyítva itt az antagonistaizmok lesznek dolgoztatva, melyek jelen esetben agonistaizmokká válnak. Tehát a teniszkönyöknél az alkar belső oldalát fektetjük fel combra, asztalapra vagy bármilyen felületre, és úgy végezzük a gyakorlatot, golfkönyöknél pedig a külső oldalt, tehát tenyérrel fölfele, és úgy fogjuk végezni a gyakorlatot a 93-as videómban ö, bemutatott módon. És ha már itt tartunk, hogy agonista, antagonista és szinergistaizmok, akkor gyorsan elmondom ezt is ilyen gyors kitérőként, de ez is csak azt a cél szolgálja, hogyha belefuttok valami olyan leírásba, ahol fogalmatok sincs, hogy miről van szó, hát ha ez alapján mégis egy kicsit be tudjátok majd határolni a dolgokat. Hogy Hát, hogy miről van szó? Na, egy kis szó ismétlés. Oké, okay. tehát az agonistaizmok mindig a mozdulatért felelős izmok, az antagonistaizmok pedig az ellenkező oldalon ellazuló izmok. Tehát, hogyha a biceps dolgozik, akkor ő lesz az agonista, a triceps az antagonista, ha pedig a triceps dolgozik, akkor ő lesz az agonista, a biceps pedig az antagonista. De ez még mind édeskevés ahhoz, hogy emberi módon tudjunk viselkedni, mert ha csak ezek lennének, akkor... Csak össze-vissza kapáloznánk, mint valami idióták, gyakorlatilag úgy mozognánk, mint ezekben a hollywoodi szuperprodukciókban a zambik, vagy élőhalottak, vagy hogy a túróba nevezik őket. Tehát azzal igencsak nem tudnánk még normálisan érvényesülni az élet semmilyen területén. Tehát, hogy lehetne, mivel példálózzak? Tehát, hogyha leülünk kajálni egy asztalhoz, és nem lennének a szinergistaizmok, csak az agonista és az antagonistaizmok, akkor... Evés közben valószínűleg kiszúrnánk a villával a saját szemünket, ha nyúlnánk a sótartóért, lesöpörnénk az asztalt, de még a seggünket sem tudnánk normálisan kitörölni, mert valószínűleg végighúznánk a hátunkon a matériát. Sőt, arról már nem is beszélve, hogy a kocsmában tudja, hogy rendszeresen a nyakunkba burogatnánk a piát. Tehát pont olyanok lennénk, mint valami Lego figurák valami elcseszett mesefilmben. És itt jönnek képbe a szinergista izmok, akiknek a, a feladata a mozdulat finom hangolása azért, hogy az említett és a hasonló problémákat elkerüljük. Tehát ezeknek az elkerülése véget. Tehát, hogy normálisan be tudjunk célozni dolgokat, cél, le, normális célzott mozdulatokat tudjunk végezni, meg tudjunk fogni ezt, azt ne csak kapálózunk, meg pofaszkodjunk, ha valamihez hozzá akarunk nyúlni. Na, oké, akkor ennyit erről a kis kiegészítésről, hogy kik azok az agonista, antagonista és szinergista izmok. Akkor térjünk vissza a címadó tartalomra, még egy gondolat erejéig, csak hogy bevésődjön. Tehát a golfkönyök esetében csak ugyanazt, lehet elmondani, amit a teniszkönyök esetében a gyógyítása is ugyanúgy néz ki, csak éppen tükörképszerűen, tehát a mediális oldalt, de na mindegy, most jobban nem merülünk bele. Tehát ugyanaz a gyógyítása, a leírása, minden csak tükörképszerűen, és egy valamivel azért kiegészül még, jó, hogy eszembe jutott, majdnem el is felejtettem, tehát a teniszkönyöknél ez nincs, ott nem csinálunk plusz nyújtást. A golfkönyök esetében csinálunk annyi nyújtást, hogy a gyakorlat előtt és után egy ilyen csukló visszafeszítés, tehát a csukló hajlítóizmokat hajli, visszafeszegetjük, a gyakorlat előtt is és után is. Ez még ad egy kis lökést a, itt a tapadási inaknak, hogy nyúljanak, így jobban le fog, előbb le fog róluk húzódni a gyulladás. Úgyhogy ennyi volt az egész, még egyszer elmondom, a 93-as videóban minden ott van, annak a tükörkép formációját kell végrehajtani, és kész, ennyi volt. 
Úgyhogy további jó egészséget, illetve gyógyulást, hogyha valaki esetleg golfkönyök szindrómában probléma érintett. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!